প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের দুই হাজার একুশ সালের অ্যাসাইনমেন্ট কার্যক্রম ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে তোমাদের সকল বিষয়ের অ্যাসাইনমেন্টের সমাধান তোমরা এই চ্যানেলে পাবে তাই সবচেয়ে সেরা এবং নির্ভুল সমাধান পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো ধন্যবাদ আজকের ভিডিওতে তোমাদের জন্য রয়েছে তোমরা যারা নবম শ্রেণী এবং দশম শ্রেণীর স্টুডেন্টস তোমাদের দ্বিতীয় সপ্তাহের ইংলিশ অ্যাসাইনমেন্টের সমাধান তোমরা যারা নবম শ্রেণীর স্টুডেন্টস তোমরা তো এই অ্যাসাইনমেন্ট অবশ্যই করবে কিন্তু যারা এবার নিউ টেন অর্থাৎ নতুন দশম শ্রেণীতে উঠেছ তাদেরও এই একই অ্যাসাইনমেন্ট করতে হবে যদিও স্কুল থেকে অর্থাৎ সব স্কুল থেকে এখনও বলে দেয়নি যে ক্লাস টেনের এই অ্যাসাইনমেন্ট করতে হবে কিন্তু অনেক স্কুলেই কিন্তু ইতিমধ্যে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে নবম শ্রেণীর যেই অ্যাসাইনমেন্ট তোমাদের নিউ টেনের জন্য এক এই অ্যাসাইনমেন্ট সলভ করতে হবে তাই তোমরা যদি আগে আগে এগুলো করে রাখো তাহলে পরে আর কোনো সমস্যা পড়তে হবে না অর্থাৎ তাড়াহুড়া করতে হবে না তাই তোমরা যারা নতুন টেনে পড়ো অর্থাৎ নতুন দশম শ্রেণীতে পড়ো তারা এই এক এই অ্যাসাইনমেন্ট সমাধান করে ফেলতে পারো তাহলে তোমরা বুঝতে পেরেছ এই অ্যাসাইনমেন্টটি নবম শ্রেণী এবং যারা নিউ টেন তাদের জন্য অ্যাসাইনমেন্টে প্রশ্ন করা হয়েছে ইউনিট ওয়ান ফাদার অব দ্য নেশন এখানে লেসন নাম্বার অ্যান্ড টাইটেল দেওয়া আছে এবং অ্যাসাইনমেন্টটি হচ্ছে প্রিপেয়ার আ ফ্যাক্ট ফাইল আ শর্ট রিপোর্ট অফ অল দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন অন আ পার্সন আর সাবজেক্ট অন দ্য ফাদার অফ দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইউ ক্যান ইউজ ন্যারেটিভস পিকচার্স ইমেজেস ইনফরমেশন নিউজ পেপার ক্লিপস এটসেট্রা টু সাপোর্ট ইউর অ্যাসাইনমেন্ট রাইট ওয়ান এন্টি টু টু হান্ড্রেড ওয়ার্ডস এর মানে জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে একটি ফ্যাক্ট ফাইল তৈরি করতে হবে যেখানে বঙ্গবন্ধুর সম্পূর্ণ জীবনই থাকবে তোমরা ন্যারেটিভ পিকচার ইউজ করতে পারো ইমেজেস বা ইনফরমেশন নিউজ পেপার ক্লিপস ইউজ করতে পারো তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টকে সাপোর্ট করার জন্য ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে এখানে টপিক বা টাইটেল থাকবে এরপর ইন্ট্রোডাকশন থাকবে এরপর বডি বা ডেসক্রিপশন অংশ থাকবে এবং সবার শেষে কনক্লুশন থাকবে তো চলো শুরু করা যাক তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টের খাতায় প্রথমেই লিখবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দ্য ফাদার অব দ্য নেশন এরপর ইন্ট্রোডাকশন শেখ মুজিবুর রহমান ওয়াজ আ বাংলাদেশি পলিটিশিয়ান অ্যান্ড স্টেটসম্যান হি ইজ কল দ্য ফাদার অব দ্য নেশন ইন বাংলাদেশ হি সার্ভড অ্যাজ দ্য ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট অব বাংলাদেশ অ্যান্ড লেটার অ্যাজ দ্য প্রাইম মিনিস্টার অব বাংলাদেশ ফ্রম সেভেন্টিন এপ্রিল নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান আনটিল হিজ অ্যাসিনেশন অন ফিফটিন আগস্ট নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভ হি ইজ কনসিডার টু বি দ্য ড্রাইভিং ফোর্স বিহাইন্ড দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অব বাংলাদেশ হি ইজ পপুলারলি ডাফ্ট উইথ দ্য টাইটেল অব বঙ্গবন্ধু বাই দ্য পিপল অব বাংলাদেশ এরপর চাইল্ডহুড অ্যান্ড আর্লি লাইফ শেখ মুজিবুর রহমান ওয়াজ বর্ন অন মার্চ সেভেন্টিন নাইনটিন ইন টুঙ্গিপাড়া ভিলেজ ইন গোপালগঞ্জ সাব ডিভিশন অফ ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট ইন দ্য স্টেট অফ বেঙ্গল ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া হি ওয়াজ বর্ন অ্যাজ ওয়ান অফ সিক্স চিলড্রেন অফ শেখ লুৎফর রহমান অ্যান্ড সায়রা বেগম হিজ ফাদার ওয়াজ অ্যান অফিসার ইন গোপালগঞ্জ সিভিল কোর্ট ইন নাইনটিন হি ওয়াজ এনরোলড অ্যাট দ্য গিমাডাঙ্গা প্রাইমারি স্কুল অ্যান্ড আফটার টু ইয়ার্স হি জয়েন দ্য গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুল ইন ক্লাস থ্রি In 1931, he was enrolled in class 4 at the Madaripur Islamia High School. He had to drop out from school in 1934 due to eye surgery and his slow recovery post hindrance in resuming school, which he could do after four years. In 1940, he joined the All India Muslim Students Federation and was elected councillor for a term of one year. After passing the entrance exam, he enrolled at Calcutta Islamia College, at present Maulana Azad College, in 1942 and got involved in students' politics. In 1943, he became a member of the Bengal Muslim League and toiled actively to accomplish the League's mission of a distinct Muslim state of Pakistan. Following the partition of India, he joined the University of Dhaka in the then East Pakistan as a law student and on January 4, 1948, he founded the East Pakistan Muslim Students League. On March 2, 1948, a meeting was held by several political parties to counter the language issue and on March 11, a general strike was called by the Action Council to mark a dissent opposing Muslim League's conspiracy against Bengal. Mujib was arrested that day along with other leaders, but strong student movement compelled Muslim League government to release him and others on March 15. Personal Life and Legacy In 1938, Mujib married Begum Fozilatun Nesa. They later became the parents of two daughters, Sheikh Hasina and Sheikh Rehana, and three sons, Sheikh Kamal, Sheikh Jamal, and Sheikh Rasel. প্রিয় শিক্ষার্থী এরপরে তোমরা বঙ্গবন্ধুর ক্যারিয়ার নিয়ে আলোচনা করবে এখানে আমি শুধু ইংরেজিটা পড়ে দিচ্ছি বা উচ্চারণ করে দিচ্ছি কিন্তু আমি বাংলা অর্থটা বলছি না শুধুমাত্র সময়টাকে বাঁচানোর জন্য আমি আশা করি তোমরা এর বাংলা অর্থগুলো ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবে 
আর অ্যাসাইনমেন্টে যেহেতু বাংলা উল্লেখ করতে হবে না তাই ধরে নিলাম যে তোমরা এখান থেকে সরাসরি লিখে নিতে পারবে ক্যারিয়ার অংশে তোমরা লিখবে হি ফেস এক্সপালশন ফ্রম দ্য ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড ইন নাইনটিন ফর্টি নাইন ওয়াজ অ্যারেস্টেড ফর অর্গানাইজিং অ্যান্ড এজিটেশন উইথ দ্য ক্লারিক্যাল অ্যান্ড আদার ম্যানিয়াল স্টাফস অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি অন দ্য ইস্যু অফ রাইটস অফ দ্য ওয়ার্কার্স অন জুন টোয়েন্টি থ্রি নাইনটিন ফর্টি নাইন হি জয়েন্ট দ্য বেঙ্গলি ন্যাশনালিস্ট সোহরওয়ার্দি মাওলানা ভাসানি অ্যান্ড আদার্স টু ফর্ম দ্য ইস্ট পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ হি ওয়াজ মেড দ্য জয়েন্ট সেক্রেটারি ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড কনফাইনমেন্ট অ্যান্ড ওয়াজ রিলিস্ড অ্যাট দ্য এন্ড অফ জুন He became the general secretary of the party on July 9, 1953 and next year he was elected a member of East Bengal Legislative Assembly on the ticket of the Coalition United Front. On May 15, 1954, he became the agricultural and forest minister only for few days till May 29 when the Ministry of the United Front was expeditiously dismissed by the central government. He was again arrested on May 30 and released on December 23. From 1955 to 1958, he remained as elected member of the Second Constituent Assembly of Pakistan. In 1956, the one-unit plan was implemented where western provinces were merged as West Pakistan and East Bengal became a part of one unit decreasing as East Pakistan. In 1956, he became the Minister of Commerce, Industries, Labor, Village Aid and Anti-Corruption but resigned in 1957. General Ayub Khan enforced martial law on October 7, 1958, suspending the constitution. On October 11, Sheikh Mujib was arrested. During this time, he initiated Shadin Bangla Biplobi Parishad, an underground organization to counter the atrocities of Ayub Khan and his martial regime and independent Bangladesh. After the death of Sohra Wardi in 1963, he became the head of Aomi Muslim League, which was rechristened as Aomi League. On February 5, 1966, he put forward a six-point plan titled Our Charter of Survival before a selected committee during a national conference of opposition parties held at Lahore. It was an obvious charter of independence of Bengal as a nation. He became the president of Aami League on March 1 and toured across the nation to promote and gain support for the six-point plan while facing several arrests. In 1968, the infamous Agartala conspiracy case was inflicted against Mujib and several others. While they were confined at the Dhaka cantonment, a mass insurrection followed, including agitation, protests, curfews, police firings and casualties. The central government finally gave in and on February 22, 1969, Mujib and others were released. He received public acclamation as Bangabundu on February 23 in a mass reception. On December 5, he declared that East Pakistan will be known as Bangladesh from that time. Although Amalik won the democratic election of Pakistan held on December 7, 1970 with an absolute majority under his leadership, the party was not invited to form government. Mass protest against such discrimination followed and a civil disobedience movement was initiated by Mujib in 1971 who called for independence of Bangladesh. Operation Sasslight was conducted by Pakistan Army and Mujib was arrested and moved to West Pakistan. The Bangladesh Liberation War followed and Pakistan had to surrender to Bangladesh India Allied Forces. Mujib was released on January 8, 1972. He first became the President of the Provisional Government of Bangladesh and later took charge as the Prime Minister. The after effect of rampage post by the Army of Pakistan witnessed the young Bangladesh in the middle of carnage in every way. Muji played an instrumental role in Bangladesh's inclusion in the non-aligned movement and also into the United Nations. He visited several countries including the UK and the US and sought human as well as economic support for Bangladesh. In his pursuit, he signed a friendship treaty with India. Gradually, the nation recovered with Muji playing a prominent role but the disastrous famine of 1974 in Bangladesh, including other national issues, infused dissent against his government. He was accused of nepotism while political and social unrest continued, resulting in an upsurge in violence. He was blamed for killing 40,000 people by his Rokhi Bahini. Finally, an emergency was declared. 
date. Mujib and most of his family members were assassinated on August 15, 1975 by a group of junior army officers. Only his daughters Sheikh Hasina and Sheikh Rehana who were visiting West Germany at that time escaped. প্রিয় শিক্ষার্থী এতক্ষণ যে অংশটুকু আলোচনা করা হলো সেখানে ছিল মুজিবের জীবনী তার আর্লি লাইফ তার ক্যারিয়ার এবং সেই অংশে তোমরা কনক্লুশন লিখবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইজ কল্ড দ্য ফাদার অব দ্য ন্যাশন অ্যান্ড সেট টু বি দ্য আর্কিটেক্ট অব ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাংলাদেশ অ্যাজ হি ডেভেলপ নিউ থটস মেথডস ক্রিয়েটিভিটিস গেস্টার্স ইয়ার্স অ্যান্ড সার্ভিসেস টু ইম্প্রুভ দ্য লাইফ স্টাইল অব দ্য বাঙ্গালিস হি ইজ অলসো কনসিডার্ড অ্যাজ দ্য গ্রেটেস্ট বাঙ্গালি অব দ্য পাস্ট থাউজেন্ড ইয়ার্স প্রিয় শিক্ষার্থী এই ছিল তোমাদের বঙ্গবন্ধুর জীবনের উপরে ফ্যাক্ট ফেলের অ্যাসাইনমেন্ট এই ফ্যাক্ট ফেল তোমাদের কাছে বড় মনে হতে পারে কিন্তু আসলে আরও অনেক বড় করে লেখা যেত তাহলে তোমাদের কাছে সেটা বিরক্তিকর মনে হতো তো আমি সংক্ষেপে সম্পূর্ণ বঙ্গবন্ধুর জীবনী তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এই অ্যাসাইনমেন্টটি যদি তোমাদের পছন্দ হয় ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলে একটি লাইক দেওয়া যাবে এবং পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্টগুলো সমাধান পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভেচ্ছা